Je m'appelle Elodie Clouvel, j'ai suivi le champion olympique de pentathlon moderne à Rio. J'ai commencé le pentathlon moderne euh, après une carrière de natation. J'ai eu la chance aussi euh, de faire partie d'une famille de sportifs de haut niveau. Du coup, c'est pour ça que j'ai de bonnes bases en, en course. Je m'appelle Valentin Bello, je pratique le pentathlon moderne et je suis le plus jeune champion du monde de l'histoire. Quand j'étais petit, j'étais hyper actif et du coup mes parents ont voulu tout de suite me mettre au sport pour que je me dépense et que je sois fatigué le soir. Et du coup, ils m'ont mis au pentathlon moderne à l'âge de 8 ans. m'ont recruté sur ses qualités de base en natation course et après en septembre 2008 j'ai intégré l'INSEP et j'ai commencé le pentathlon moderne donc j'ai commencé à apprendre on va dire les scrims, le tir et l'équitation parce que je n'avais jamais pratiqué de tir, d'équitation et, et des scrims. La plus grande victoire de Valentin en fait donc ça a été les championnats du monde cette année à Moscou où il a été le premier champion du monde, euh, le plus jeune champion du monde de l'histoire euh, en France, en pentathlon moderne. En plus, pour la petite histoire, euh, Elodie, euh, la veille, a euh, fait vice-championne du monde. Après la cérémonie, elle rentre à l'hôtel et elle me dit que si je voulais faire mieux, il restait qu'une place, c'était la première. Et le lendemain, je gagne. Euh... On s'est regardé, euh, on s'est échangé nos deux regards à, sur, après la ligne d'arrivée, le défi était relevé et j'avais mon premier titre de championnat du monde. C'était magique. C'est sûr que ma plus grande victoire, euh, c'est d'avoir été vice-championne olympique à, à Rio. Euh, c'est vraiment, euh, c'est pas la médaille d'or, mais ça avait vraiment été une victoire parce qu'une médaille olympique, c'est un rêve et, euh, et voilà, c'était magique de vivre ce moment. J'avais réussi à passer au milieu des tribunes, me faufiler tout au bord de la course et euh, sur le premier 800, j'étais tellement prêt que quand je l'ai encouragée, elle ne s'attendait pas à me voir à côté d'elle. Et elle a fait un écart et elle a failli prendre un plot sur son premier 800 mètres. Donc euh, ça s'est bien passé, elle n'est pas tombée et puis elle n'est pas sortie du tour, mais euh, ça aurait pu être une catastrophe. La plus lourde défaite de Valentin, je pense que c'est les derniers Jeux Olympiques à Rio. Bah, il était triste à l'arrivée, euh, il a pleuré. Quand il a terminé, sa... c'est la première fois que je le vois pleurer après une compétition. Alors que moi, je venais de faire vice-champion olympique la veille, donc euh, c'était dur pour... pour lui et aussi pour moi. Après, il a réussi à passer le cap et on a partagé euh, ma médaille euh, tous les deux. Et c'est ce qu'il a... C'est ce qui a réussi à le faire remonter, je dirais, et à lui faire retrouver le sourire. Le fait que j ai, j ai, je sois vice-championne olympique. À cette compétition, il n'était pas prêt, et je pense psychologiquement pour les Jeux Olympiques. Et du coup, bah, je dirais c'est sa plus grande défaite, euh, la plus marquante, la plus poignante euh, pour lui. La principale qualité d'Elodie, c'est d'être persévérante, mais c'est aussi... Euh... Un défaut pour elle, parce que à la fois, les jours où elle est bien, ça va être une force, et les jours où elle est un peu moins bien, comme elle est têtue aussi un petit peu, ça va être aussi ce qui pourrait être un défaut pour elle, mais elle le contrôle de mieux en mieux. Valentin a tendance à vraiment s'énerver de temps en temps quand il a une idée fixe et qu'il est fixé sur quelque chose. Et après aussi, il est très impatient et il veut tout tout de suite. Elodie est guerrière, elle est persévérante et elle fonctionne toujours avec amour. Le grand problème du pentathlon, c'était qu'il n'était pas connu. Et maintenant, grâce à la médaille d'Elodie et les millions de téléspectateurs qui l'ont vu gagner à Rio, on a, on a de la chance de voir grandir notre sport. J'ai rencontré Valentin, euh, ça fait dix ans qu'on se connaît. Mais, euh, mais on s'est rencontrés vraiment lors d'un stage et euh, on s'est rapprochés. Euh, vraiment, ça a été naturel et, 
et voilà, on, on était bien ensemble. Et... Ça fait vraiment un an et demi qu'on se rapproche, qu'on a commencé à aller au cinéma ensemble, sortir, et on s'est mis ensemble progressivement, et euh, l'amour est né comme ça. En fait, on a compris à un moment donné qu'on bah, n'était plus deux simples amis, mais vraiment faits pour être ensemble. Donc... La première fois qu'on s'est embrassé, c'était pendant un film qu'on regardait tous les deux un soir à l'INSEP dans notre chambre. Euh... C'était Gone Girl et je me souviens que du titre. Elodie est une très belle femme et euh, la qualité qu'on a le plus en commun, c'est d'être fous tous les deux, de tout tenter et aller au bout de nos rêves. Et c'est ça notre force en pentathlon moderne. Alors avec Val, on est très compétitif et euh, c'est vrai que même quand on se dispute, il euh, n'y en a pas un des deux qui va céder, c'est vraiment... Euh... Bah voilà, on se réconcilie mutuellement, mais c'est vrai qu'on est, on est, on a une âme de compétiteur. Ce qui m'amuse beaucoup chez Elodie, c'est quand elle est fatiguée après tous les entraînements, c'est qu'elle est maladroite. Et... Je fais tout le temps tomber des choses, je casse des trucs et Valentin, il s'amuse en me regardant. Avec Elodie, on a à cœur de ramener beaucoup de médailles et de gagner tout le temps. Et puis quand il y en a un qui déréussit un peu moins, bah on est toujours là pour soutenir et se tirer vers le haut. Et là, maintenant que les Jeux Olympiques sont, sont passés, euh, on s'est trouvé un petit appartement pour euh, emménager ensemble et euh, continuer notre vie tous les deux, parce qu'on veut partir jusqu'à Tokyo euh, ensemble pour euh, ramener deux médailles d'or. Après Tokyo, c'est vrai que euh, j'aimerais bien euh, fonder une famille avec Valentin. Et euh, du coup... Euh... Avoir un bébé après Tokyo, c'est vrai que c'est le prochain objectif après l'heure à Tokyo. Alors on aurait bien aimé peut-être plus tôt, mais après Rio, c'était pas possible, sachant qu'on repart pendant 4 ans. Et toi, t'en veux combien <rire> Deux ou trois, mais deux d'abord. Un garçon, une fille et trois, on verra. Moi, j'aurais pas plus de trois. Parce qu'après, s'il y en a plus de trois, on est obligé de changer de voiture et... Les voitures en France, pour six personnes, elles sont moches. <rire> D'abord, c'est vrai que c'est notre projet sportif et euh, les enfants, on y pensera plus tard. Après, dans 50 ans, je me vois euh, avoir voyagé, avoir fait le tour du monde euh, et là, avoir plusieurs maisons et, et se promener tranquillement. Une vie, une vie paisible, une vie tranquille, mais... Euh, où on bouge quand même un petit peu euh, à droite à gauche et, euh, et pas rester euh, monotone chez soi euh, comme des vieux quoi. Ah, ça c'est sûr. Ah, rester bon. jeune, ah oui, rester jeune dans ma tête toute ma vie. <rire> ah, moi aussi je me vois bien euh, dans plusieurs maisons, un peu partout, toujours bouger. Rester où il y a du soleil. Ouais, et il y a de la aussi. chaleur. Pour pouvoir profiter et puis euh, voir notre famille grandir. Euh, puis peut-être faire du sport, peut-être. Euh... On aura inspiré des petits et des jeunes sportifs et ça doit être beau pour les parents plus tard de voir ses enfants faire du sport et réussir. Bah oui, c'est sûr. Tout est amour en fait dans notre vie, donc euh, c'est difficile de choisir. On se nourrit de l'un et de l'autre et on a de la chance, on a la même passion, on avance ensemble et c'est ça le plus beau quoi, c'est pouvoir vivre en couple sa passion, son sport. Ensemble, je trouve qu'il n'y a rien de plus fort pour un couple.